六代目の国王には息子のモングットグラーオが二十九歳で即位しました四代目のジョームグラーオを別名モングット王と混同しないように気をつけてくださいモングットグラーオ王は外国人からはワチラーアウットと呼ばれていますモングットグラーオ王は皇太子時代の1907年バンコクの西5 6キロのところにサナ・アムジャン宮殿という利休を造成しましたさらに1911年には 4,000 人規模の私的な親衛隊を設立し趣味の演劇にも巨額の投資を行ったため国家財政はまさに破綻の危機に直面していましたそのしわ寄せを受けて軍人や役人の報酬が減らされていて貴族の士官たちからなる正規軍の中で王に対する不満が高まっていきます1912年中国で起きた清朝の崩壊につながる武将放棄に触発された青年将校らによってラッタナ豪神歴130年の反乱と呼ばれるクーデター未遂事件が起きます1912年の宮殿反乱と呼ばれることもあります陸軍士官学校の医務官クントゥワイハーンピタク隊率いる反乱部隊は大正天皇の下で近代化を成し遂げた日本のような生態を理想に掲げていたようで先制君主制から立憲君主制への移行を要求していましたしかしくじ引きで暗殺者に選ばれたルアン・シナートヨータ・アラクタイがおじけづいて王族で第一公平連隊の連隊長だったモムジャーオ・パンプラワットに計画を打ち明け計画に参加していた将校たちは捕らえられました恩赦もあって反逆罪で処刑されたのはわずか3人にとどまり残りの20人が無期懲役68人が有期の懲役刑になりました同年大発の公立病院ワチラ病院を設立しラッタナ豪神歴を廃止して西暦の紀元前543年を元年とする現在の仏滅起源を導入します外国人に対して現在のジャック・リー朝の国王の名前をラーマ南西と呼ばせるようになったのもこの頃のことです1913年には前年に制定した家紋法プララーチャバンやトカナアンナアムサ軍を施行して有力な貴族たちに国王から加盟が可視されましたこの可視された加盟名字をナアムサ軍プララーチャターンと言います最初に可視された姓はジャーオプラヤーヨンマラートに与えられたスクムというもので合わせて6432にも上る姓が可視されていますちなみに現在のように普通のタイ人が姓を名乗るようになるのはその28年後の1941年に個人名法プララーチャバンやトチューブッコンが制定された時でその年にはジャーオプラヤー何々といったそれまで500年近くにわたって使われてきた貴族の爵位や金爵名が廃止されていますタイ人の名前の話を始めると長くなってしまいますのでこれぐらいにしておいて歴史の方に戻りたいと思いますその年1913年には華僑系の金融機関が倒産して資産を失う人が続出したためタイ初の商業銀行現在のオウム新銀行の前身であるタナーカーン・ラップファー空軍をジットラダー宮殿内に設立しましたさらに先代のジュンラジョー・ムグラーオ大王が設置した州にあたるモントンを廃止し代わりに地方パークを設置して王が任命する総督ウッパラーチャーを中央から派遣しました1917年にはそれまであった公務員訓練学校を改組してタイ初の国立大学ジュラーロンゴーン大学を設立しました同年サヤームはヨーロッパで勃発した第一次世界大戦に連合国側として参戦しプラヤーピチャイチャーンリット少将率いる1284人からなる部隊がフランス・マルセイユに上陸実際の戦闘には参加しませんでしたがスペイン風邪にかかって19人が戦地で命を落としました1918年から1919年にかけての干ばつで米の価格が高騰し次第に民衆の不満が高まっていきます第一次世界大戦に参戦したことからサヤームは列強諸国に一目置かれるようになり1920年には不平等条約が是正されましたモングットグラー王は1925年に44歳で崩御します少し若いですが死因は暗殺ではなくウイルス結晶という血液系の感染症でしたモングットグラー王に王子はいませんでした七代目の国王として後を継いだのは戦線大順ラジョームグラー王大王の33番目の王子ポックグラー王でした32歳で即位しています西洋人からはプラチャーティポック王と呼ばれていますイギリスのイートン校を卒業したポックグラー王は地方文献を進めて民主的な憲法を制定しようとしていましたが三代前のジュンラジョームグラーオ大王の36番目の王子で内務大臣だったソムデッド・プラジャーオ・ボロンマ・ウォンター・ジャーオ・ファーボリ・パットス・クンパン
グロムプラナ高音差ワンをオーラピニットのほか財務大臣や外務大臣を歴任してきたプラヤーシー・ウィサー・アンワー・アジャー特別大佐別名ティアンリアン・フントラグーンなどからの反対を受けたためうまくいきませんでしたそうこうしているうちにアメリカ・ウォール街で発生した世界大恐慌の余波がサヤームを襲い主要な輸出品目であった米の輸出量が減って財政が悪化し政府が職員の削減や昇給停止といった思い切った措置を断行したため軍人や役人たちの間で次第に不満が高まっていくことになりますポックグラー王がフワヒンのグライガンウォン宮殿で静養中の1932年6月24日の未明首都のバンコクでクーデターが発生します宮殿の名前になっているグライガンウォンというのは「心配から遠く離れた」「心配とは無縁の」といった意味のタイ語なんですが。この混乱の時代のサヤーム王にそんな贅沢は許されていなかったということなのかもしれませんこのクーデターは留学などでフランスのパリに滞在していた7人のタイ人が大衆革命を目的に1927年に結成したカナラアサドオンのメンバーたちによるもので1932年のサヤーム革命と呼ばれていますカナラアサドオンは日本語では人民党と訳されていますタイ警察は遅くとも前日の夜までにはこの反乱の発生を察知していましたしかし警察長官のプラヤーアティゴオンプラガーと中将別名ルイジャーアティガワニットからの通報を受けた内務大臣ポリパットスクンパン王子が逮捕命令を翌日に繰り延べてしまったためクーデターの参加者が割れていたにもかかわらずなんと阻止する機会をミスミス逃してしまいますバンコク北部のタオプーン近くにある第一この駅兵連隊の駐屯地で午前5時連隊の監査と教育を担当していたプラヤーパホンポンパユハセエナー大佐別名ポットパホンヨーキンは中国系移民たちによる民衆放棄という架空の事件をでっち上げて守備隊長を厳しく叱責しました町の中心部で反乱が起こっているというのに何をのうのうと寝ているんだ連隊長殿はこのことをまだご存知ではないのかいいからすぐにトラックと戦車を準備して援軍に向かえ非常事態の発生を知らせるトランペットが鳴らされそれを聞いた兵士たちはすぐに起床して大急ぎで身支度を整えたといいますその間にプラヤーパホンポンパユハセエナー大佐は倉庫の扉を破って武器弾薬を運び出しプラプラサーとピッタヤーアユット中佐は戦車とトラックの出撃準備を済ませましたこの時駐屯地での混乱に乗じて連隊長を逮捕していますこうして反乱部隊は近代化された一個連隊をまるまる動員することに成功したんです途中で陸軍参謀だったプラヤーソンスラデーと大佐が訓練と偽って動員した公平大隊や士官学校の訓練部隊とも合流し午前7時にプラヤーパホンポンパユハセーナー大佐はデュシット宮殿を占拠してそこで兵士たちに向けて新しい立憲国家の樹立を宣言する演説を行いましたこれまでの先制君主制を改め他の文明国と同じような民主主義を実現するために我々人民党は陸海軍及び文民の総意によりここに政府の権限を完全に掌握したこの時になって動員された兵士たちは初めて自分が反乱に参加させられていたことに気づいたといいますそれもこれもその前の午前4時の段階でプラヤーソンスラデーと大佐の部隊が電話局を制圧して通信を遮断していたため計画の当事者以外の人々はそれぞれが置かれている状況を互いに共有することができなかったからです政府高官もその例に漏れず何も知らされないままプラプラサーとピッタヤアユット中佐が率いる別動隊に自宅を吸収され特に内務大臣のボリパットスクンパン王子は寝巻き姿のまま連行されたといいますこうして聖務運輸大臣のブラチャットチャイヤーゴーン王子を除く全ての政府高官がルワンピブーンソンクラーム少佐による監視のもと拘束されて人民党は占拠したジュシット宮殿のアナンタサマーコム宮殿に司令部を置くことで今回のクーデターの成功を確実なものとしたんです。西洋先のフワヒンにいたコック・ブラー王はその14年前の1918年のロシア革命で処刑された皇帝ニコライ2世やロマノフ家の人々と同じような運命をたどることを覚悟しながらクーデターの発生から2日後の6月26日にバンコクへ戻ってきたといいます王は人民党指導部の面々に対して丁寧に応じて今回の政治的変革を追認し財務大臣で枢密顧問官だったプラヤーマノーパゴーンニティタアダーを人民委員会の委員長サヤームの初代首相に任命しましたこの時に署名されたサヤーム王国憲法ラッタタンマヌーンヘンラーチャーナージャックサヤームでは国家の最高権力者が人民として定められていて国王は拒否権恩赦権
後継者や相続人を指名する権利などほとんど全ての政治的な権力を取り上げられましたさらに現在の内閣に相当する行政府として人民委員会カナガンマガアンラーサドーン国会に相当する70人の代議員からなる人民代表議会ラッタサパープーテーエンラーサドーンが設置されました2017年に改正された2023年現在有効な太陽国憲法よりもはるかに民主的な内容でしたこうして58年間続いたサヤームの先制君主制は終焉を迎えこれ以降サヤームはラッタナ合神王国とは呼ばれなくなります同年政権を掌握した人民党のメンバーで人民代表議会の第一書記を務めていたルワンプラディットマヌータム別名プリーディーパノムヨンが農地解放や農民への補助金を出すといった内容の国家経済開発計画の草案を作成するとポック・ブラー王は強権を発動して新たに制定した反共産主義法に基づきルワンプラディットマヌータムをフランスへ追放しますさらに憲法の効力を停止して人民代表議会を解散する命令を出すと人民党と王室の対立は決定的なものになります翌1933年陸軍総司令官のプラヤーパホンポンパユハセーナー大佐が無血クーデターを実行しポックグラー王の国政介入に加担した首相のプラヤーマノーパゴーンニティターダーをマレーシアへ追放して自ら2代目のサヤーム首相に就任しルワンプラディットマヌータムをサヤームへ呼び戻しました同年応答派による巻き返しを図るクーデターが起こりますバオーンデートの反乱と呼ばれる事件です4代目ジョームグラー王の息子の14番目の王子で1931年まで軍務大臣の地位にあったプラウォーラウォンタープラウンジャーオバウォーンデートがサヤーム革命によって失脚したプラヤーシーシッティソンクラーム大佐やプラヤーセーナーソンクラーム少将を味方に引き入れてナコーンラーチャシーマーウボンラーチャターニープラージーンブリーサラブリーアユッタヤナコーンサワンヘップリーで同時多発的に反乱を起こします応答派の反乱軍は自らを旧国とカナグウバームアンと呼んで政府に対して閣僚の総辞職を要求しましたバンコク北部のドーンムアン空港やバーン県付近を占領下に置きますが首都を防衛していたバンコクの部隊が政府側から離反せず逆にナコーンサーワンとプラージーンブリーの部隊が反乱軍から離反したため政府側が優勢になり政府軍はドーンムアン空港を奪還反乱軍副司令官のプラヤーシーシッティソンクラーム大佐はサラブリー県のヒンダップで戦死し総司令官のプラウォーラウォンタープラウンジャーオバウォーンデートをはじめ22人の将校がフランス領インドシナへ逃亡しましたこの事件の影響でポックグラー王の権威は失墜し1935年には大尉を余儀なくされてイギリスへ移住しました1941年に45歳で亡くなっています死因は心不全でしたこの時に当時の政府によってバンコクのバーンケーンクに5件記念とアヌサー・アワリー・ピタック・ラッタ・タンマヌーンが建てられたんですが2023年現在タイ国王の地位にある10代目のワチラグラー王がこの事件のことをとても嫌っているようで2018年に秘密裏に撤去されて現在では完全に行方不明になってしまっています高さ 4m もある石の塔が突如として消え去ったんですよまさにアメージング・タイランドですその前年の2017年にはデュシット宮殿前広場にあったサヤーム革命を記念する名盤も行方不明になっていて現在では君主制を称賛する者に置き換えられています本当に困った王様ですね